Hi to everyone, welcome back to Arrow Venkatesh YouTube channel. Today we are going to see voice. So, voice for assertive sentences. First, we are going to see voice for assertive sentences. We have a voice uh, after that we will see interrogative sentences and imperative sentences in our next video okay so now voice for assertive sentences by arrow venkatesh please subscribe to my channel for more videos let us start voice is of two types voice and manaku two types lo untundi that is active voice and passive voice we know very well active voice and passive voice two types round in the voice and edhi. so active voice and te intente oka sentence ni subject point of view lo chepte dhani ni active voice center okay and oka sentence ni object point of view lo chepte dhani passive voice center so what is mean by subject point of view and object point of view means for example here i have given that i ate banana ikkada subject enti i object enti banana so ikkada ee pani ni evaru chestunnaro vaalla point of view lo chepte dani ni active voice antaru okay aa pani yokka aa pani evar meed jarutundi aa pani phalithanni evaru anubhavistunnaru ane danni batti chepte manam dani ni passive voice antam one more example manaku baaga telisina example ramudu ravanasurunni champadu so ramudu ravanasurunni champadu ikkada evaru ee pani chesaru ramudu chesadu so ramudu chesadu kabatti first manam ramudi point of view lo chepte dinni active voice antam ramudu ravanasurunni champadu ani అలా కాకుండా ఈ పనిని అనుభవించింది ఎవరు అక్కడ ఫలితాన్ని రావణాసురుడు సో ఇఫ్ యూ సే దట్ సేమ్ సెంటెన్స్ ఇన్ ద పాయింట్ ఆఫ్ రావణాసుర సో అప్పుడు ఇది ఎలా మారుతుందంటే ప్యాసివ్ వాయిస్లో మారుతుంది రావణుడు రాముడి చేత చంపబడ్డాడు సో ఒక పని ఎవరు చేశారు ఆయన వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తే అది యాక్టివ్ వాయిస్ అవుతుంది ఆ పని ఆ పనిని యొక్క ఫలితాన్ని ఎవరు అనుభవించారు వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తే అది ప్యాసివ్ వాయిస్ అవుతుంది ఓకే సో ఇన్ అవర్ ఎగ్జామ్స్ మ్యాక్సిమమ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ యాక్టివ్ వాయిస్ అండ్ దే విల్ ఆస్కర్స్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇన్ ఇన్ టు ప్యాసివ్ వాయిస్ ఓకే మనకు ఎగ్జామ్స్లో యాక్టివ్ వాయిస్లోకి ఇచ్చి దాన్ని ప్యాసివ్ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ చేయమంటారు ఓకే సో యాక్టివ్ వాయిస్ నుంచి ఒక సెంటెన్స్ ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు మనకు కొన్ని చేంజెస్ అనేవి వస్తాయి ఓకే సో అవి ఏ చేంజెస్ వస్తాయి ఒక యాక్టివ్ వాయిస్ అండ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ యొక్క బేసిక్ స్ట్రక్చర్స్ ఎలా ఉంటాయో మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూస్తాం సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్స్ లుక్ ఎట్ హియర్ యాక్టివ్ వాయిస్ యాక్టివ్ వాయిస్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హెల్పింగ్ వెర్ ప్లస్ వెర్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ సో ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ టెన్సెస్ టెన్సెస్ యొక్క బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ యాక్టివ్ వాయిస్ యొక్క బేసిక్ స్ట్రక్చర్ సేమ్గా ఉంటుంది ఓకే ఫస్ట్లో సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది లాస్ట్లో ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది అండ్ మీడియల్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ అండ్ వెర్బ్ వెర్ ఈజీ అండ్ వైల్ యు ఆర్ కన్వర్టింగ్ దట్ యాక్టివ్ వాయిస్ ఇన్ టు ప్యాసివ్ వాయిస్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ కమ్స్ టు ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ అండ్ ది సబ్జెక్ట్ ఈస్ గోస్ టు ద ఎండింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ చూడండి బాగా సబ్జెక్ట్ అనేది లాస్ట్కి వెళ్తుంది ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఫస్ట్కి వస్తుంది ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఓకే సో రిమైనింగ్ సేమ్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనేది హెల్పింగ్ వెర్బ్ అలాగే ఉంటుంది ఆ ప్లేస్లో బట్ వెర్బ్ అనేది ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఆల్వేజ్ వీ షుడ్ నీడ్ టు యూజ్ వి త్రీ ఓన్లీ 
ప్యాసివ్ వాయిస్లో వెర్బ్ ఫామ్ అనేది వి త్రీలోనే ఉండాలి కంపల్సరీ ఓకే మనకు టెన్సెస్లో అయితే వెర్బ్ వన్ వెబ్ టూ వెబ్ త్రీ అనేసి మనం యూజ్ చేసాం బట్ ప్యాసివ్ వాయిస్లో మాత్రం వెర్బ్ వన్ వెబ్ టూ వెబ్ ఫోర్ వెబ్ ఫైవ్ ఇవి ఏమీ ఉండవు ఓన్లీ వెబ్ త్రీ ఉంటుంది ఓకే వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ద టెన్స్ ద ప్యాసివ్ వాయిస్ వెబ్ ఫామ్ మస్ట్ బి ఇన్ వి త్రీ ఫామ్ ఓకే రిమంబర్ దట్ వెర్బ్ అనేది ఫస్ట్ ప్యాసివ్ వాయిస్లో కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు మనం వెర్బ్ ఫామ్ అనేది వి త్రీ అనేసి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే సో ఆబ్జెక్టు సబ్జెక్టు అండ్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ అండ్ లాస్ట్ సబ్జెక్ట్కి ముందు మనం బై అనే వర్డ్ని యాడ్ చేస్తాం మనం ఓకే బై అనే ప్రిపోజిషన్ని యాడ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ స్లైడ్ సో దీంట్లో మనకు టెన్స్ అనేది ఎలా చేంజ్ అవుతుంది ఈ సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్గా చేంజ్ అయినప్పుడు ఎలా చేంజెస్ అవుతాయో మనం చూస్తాం సిహియర్ సో టోటలీ మనకు ట్వెల్వ్ టెన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే టోటలీ వీ హ్యావ్ ఎ ట్వెల్వ్ టెన్సెస్ బట్ ప్యాసివ్ వాయిస్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఫర్ లాస్ట్ త్రీ టెన్సెస్ అండ్ ఆల్సో ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ దట్ మీన్స్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్సెస్ అన్నిటికీ కూడా ప్యాసివ్ వాయిస్ అనేది ఉండదు ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ సో ఈ మూడిటికి టెన్స్ ప్యాసివ్ వాయిస్ అనేది ఉండదు వాటితో పాటు ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ కూడా ప్యాసివ్ వాయిస్ అనేది లేదు ఓకే సో రిమైనింగ్ ట్వెల్వ్లో ఫోర్ పోతే ఎయిట్ టెన్సెస్కి ప్యాసివ్ వాయిస్ అనేది ఉంటుంది ఓకే ఆ ఎయిట్ టెన్సెస్కి ప్యాసివ్ వాయిస్ రాసేటప్పుడు హెల్పింగ్ వెబ్స్ అనేవి ఏవి యూజ్ చేయాలి అని తెలుసుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మనకు ఓకే సో నేను ఒక సింపుల్ వే చెప్తాను ఇక్కడ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్కి ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్కి గుర్తుపెట్టుకోండి సింపుల్ ప్రెజెంట్ అండ్ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్కి సేమ్ హెల్పింగ్ వెబ్స్ మనం యూజ్ చేయాలి అవి ఏంటంటే యామ్ ఈజ్ ఆర్ ఓకే సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ అండ్ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్కి యామ్ ఈజ్ ఆర్ అనేది యూజ్ చేయాలి ఓకే సింపుల్ పాస్ట్ అండ్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్కి వాస్ వర్ యూజ్ చేస్తాం ఓకే సింపుల్ పాస్ట్ అండ్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్కి ఈ రెండింటికి కూడా మనం వాస్ వర్ ఓన్లీ మనం యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ సింపుల్ ఫ్యూచర్కి ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ యొక్క హెల్పింగ్ వెరుబుని ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం ఏంటంటే అది బి ఓకే సో సింపుల్ ప్రెజెంట్ సింపుల్ పాస్ట్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ ఈ మూడు కంటిన్యూస్ టెన్సెస్ యొక్క హెల్పింగ్ వెరుబ్స్ని యూజ్ చేసుకుంటాయి ఓకే బట్ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్కి వచ్చేటప్పటికి యామీజ్ ఆర్ వాజువర్ యూజ్ చేస్తాము బట్ ఇవి కంటిన్యూస్ టెన్స్ సో కంటిన్యూస్ అంటే మనకు వెర్బ్ అనేది కంపల్సరీ వెర్బ్ వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి ఉండాలి అంటే కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఐఎన్జి అనేది కంపల్సరీ చూపించాలి మనము కానీ ప్యాసివ్ వాయిస్లో మనకు వెర్బ్ అనేది ఏ ఫామ్లో ఉంటుందని చెప్పాను వి త్రీలో ఉంటుంది ఓకే సో వి త్రీలో వెర్బ్ అనేది కంపల్సరీ రాయాలి కాబట్టి మనము ఈ ఐఎన్జి అనేది వి త్రీకి యాడ్ చేయలేము ఓకే సో కాబట్టి ఈ ఐఎన్జి అనేది మనం చూపించాలి కాబట్టి ఐఎన్జిని మనం బి అనే వర్డ్ బి అనే వర్డ్కి యాడ్ చేసి బీయింగ్ అని రాస్తాం ఓకే సో సింపుల్ ప్రెజెంటెన్స్కి ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్కి రెండింటికి యామీజార్ మనం యూజ్ చేస్తాం కానీ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఐఎన్జి ఫామ్ ఉండాలి కాబట్టి యామ్ ఈజ్ ఆర్ పక్కన బీయింగ్ అని పెడతాం అలాగే పాస్ట్ టెన్స్ కూడా సింపుల్ పాస్ట్కి పాస్ట్ కంటిన్యూస్కి వాజ్ వర్ మనం యూజ్ చేస్తాం కానీ పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఇండికేట్ చేయడం కోసం వాజ్ వర్ పక్కన బీయింగ్ అని పెడతాం ఓకే నెక్స్ట్ సింపుల్ ఫ్యూచర్కి బి ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ యొక్క హెల్పింగ్ వేర్ బిది దీన్ని ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం అండ్ మనకు ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్కి ప్యాసివ్ వాయిస్ అనేది లేదు సో నో ప్యాసివ్ వాయిస్ ఫర్ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ ఓకే సో టెన్సెస్ని ఎలా 
యూజ్ చేయాలో ప్యాసి వాయిస్లో చూసాం ఓకే సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్కి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్కి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్కి పాస్ట్ కంటిన్యూస్కి సేమ్ హెల్పింగ్ వెబ్స్ ఉంటాయి బట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో బీయింగ్ అనే ఒక ఎక్స్ట్రా వర్డ్ని యూజ్ చేస్తున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ అనేది మనకు ఆబ్జెక్ట్గా చేంజ్ అవుతుంది ఆబ్జెక్ట్ అనేది సబ్జెక్ట్గా చేంజ్ అవుతుంది అన్నాను సో అలా చేంజ్ అయినప్పుడు అది ఎలా చే ఏ ఫామ్లోకి పోతుందో మనం ఒకసారి చూస్తాం ఓకే ఇట్ హియర్ ఐ ఈజ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ యాజ్ ఏ మీ సబ్జెక్ట్లో ఐ ఉన్నిందంటే అది ఆబ్జెక్ట్గా రాసేటప్పుడు మీ అవుతుంది ఓకే సో ఆబ్జెక్ట్లో మీ ఉంటే అది సబ్జెక్ట్గా రాసేటప్పుడు ఐ అవుతుంది ఓకే సో సబ్జెక్ట్లో ఉయ్ ఉంటే ఆబ్జెక్ట్లో అజ్ అని రాస్తాం సబ్జెక్ట్లో యూ ఉంటే యూ యూ అనేది ఏమి చేంజ్ అవ్వదు మనకు యూ ఉంటే యూ అని రాస్తాం మనం నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్లో హీ ఉంటే ఆబ్జెక్ట్లో హిమ్ అని రాస్తాం సబ్జెక్ట్లో షీ ఉంటే ఆబ్జెక్ట్లో హర్ అని రాస్తాం సబ్జెక్ట్లో దే ఉంటే ఆబ్జెక్ట్లో దెమ్ అని రాస్తాం అదే ఆబ్జెక్ట్లో దెమ్ ఉంటే సబ్జెక్ట్లో దే అని రాస్తాం సో ఇలా రివర్స్లో కూడా చూసుకోవాలి సో ఇవన్నీ నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ విల్ గో విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ సో ప్రతి ఒక్క స్లైడ్లో నేను ఈ ప్యాసి వాయిస్ యొక్క బేసిక్ స్ట్రక్చర్ని మెన్షన్ చేసి ఉంటాను ఆ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ని బేస్ చేసుకొని మనము ఆ టెన్సెస్ ప్యాసి వాయిస్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాం ఫస్ట్ టెన్స్ ఈజ్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ మనకు తెలుసు సబ్జెక్టు వీ వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది సో ఒక సెంటెన్స్ చూస్తాం ఐ ఈట్ బనానా సో సబ్జెక్ట్ వీ వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఐ ఈట్ బనానా అన్నాం సో దీనిని మీరు కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు ప్యాసి వాయిస్లోకి ఏం చెప్పాను ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది రాయాలి సో దీంట్లో ఆబ్జెక్ట్ ఏముంది బనానా సో బనానా అని ఫస్ట్లో రాస్తాం నెక్స్ట్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఉంటుంది హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనేది యామ్ ఈజ్ ఆర్ ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో యామ్ ఈజ్ ఆర్ అనేది యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ బనానా అనేది థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ కాబట్టి ఈజ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం బనానా ఈజ్ వి త్రీ ఫామ్ ఆఫ్ ద వెర్బ్ ఈట్కి వి త్రీ ఫామ్ ఏమవుతుంది ఈ టెన్ నెక్స్ట్ ఏముంది స్ట్రక్చర్లో బై ఉంది బై అలాగే పెడతాం నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ రాయాలి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్గా వస్తుంది కాబట్టి సబ్జెక్ట్లో మనకు ఏమని ఉంది అక్కడ ఐ ఉంది ఐ అనేది ఆబ్జెక్ట్లోకి వచ్చినప్పుడు ఏమని మారుతుందని చెప్పాను మీ సో బనానా ఈజ్ ఈట్ అండ్ బై మీ దాట్స్ ఇట్ నెక్స్ట్ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ వస్తాం ఐ ఆమ్ ఈటింగ్ బనానా సో సేమ్ అలాగే ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి బనానా హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఏం యూస్ చేస్తాం సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్కి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్కి రెండింటికి యామ్ ఈజ్ ఆరే యూస్ చేస్తాం అని చెప్పాను ఓకే సో ఇక్కడ కూడా బనానా ఈజ్ అని చెప్పి రాస్తాం కానీ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఐఎన్జీని చూపించడానికి ఎక్స్ట్రా వర్డ్ ఏం యూస్ చేస్తున్నాం అన్నాను బీయింగ్ సో యామ్ ఈజ్ ఆర్తో పాటు బీయింగ్ అనే ఒక ఎక్స్ట్రా వర్డ్ని కూడా మనం యూస్ చేస్తున్నాం ఓకే సో బనానా ఈజ్ బీయింగ్ వి త్రీ ఫామ్ ఆఫ్ ద వెర్బ్ ఈట్ అండ్ బై మీ బనానా ఈజ్ బీయింగ్ ఈట్ అండ్ బై మీ ఓకే సో సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో అయితే బనానా ఈజ్ ఈట్ అండ్ బై మీ కంటిన్యూస్ కాబట్టి ఐఎన్జీ రావాలి కాబట్టి బనానా ఈజ్ బీయింగ్ ఈట్ అండ్ బై మీ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ప్యాసి వాయిస్ స్ట్రక్చర్ సింపుల్ పాస్ట్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి టూ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఐ ఏట్ బనానా సో సింపుల్ పాస్ట్కి హెల్పింగ్ వెబ్స్ ఏం యూజ్ చేయాలని చెప్పాను వాజ్ వర్ సో బనానా వాజ్ వి త్రీ ఫామ్ ఆఫ్ ద వెర్బ్ ఈ టెన్ బనానా వాజ్ ఈ టెన్ బై మీ సిమిలర్లీ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ i was eating banana banana was manaku ing form raval kabatti being anedi pettunnam banana was being 
eaten by me with three form of the verb is eaten by any the ash is alage pedtam and subject me okay next one simple future i will eat banana same steps again object anedi first la rastam banana will anedi manaku future ఇండికేట్స్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ అన్నిట్లో మనం విల్ అనేది కంపల్సరీ యూస్ చేయాలి కాబట్టి విల్ అనేది యాస్టీస్ అలాగే రాస్తాం బనానా విల్ హెల్పింగ్ వెబ్ ఏం వస్తుందని చెప్పాను ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ యొక్క హెల్పింగ్ వెబ్ ఏంటది బి ఇది ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ ఆర్ షెల్ ప్లస్ బి ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ సైన్సీ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ సో దీంట్లో హెల్పింగ్ వెబ్ ఏంటి బి సో ఆ బిని మనం సింపుల్ ఫ్యూచర్లో యూస్ చేస్తాం ప్యాసివ్ వాయిస్కి బనానా విల్ బి B3 form of the verb eaten by me. Okay. Next one. Next one. Next one. Next one. Next one. Present perfect tense. So, now we have to do simple tenses and continuous tenses. So, we have to do remaining three. We have to do present perfect, past perfect, అండ్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ అనేది చూస్తాం ఓకే సో ఇక్కడ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్లో టెన్స్ అనేది మనకు చేంజ్ చేసేటప్పుడు హెల్పింగ్ వెబ్ అనేది సేమ్ హెల్పింగ్ వెబ్సే యూస్ చేయాలి పర్ఫెక్ట్ టెన్స్కి ఏ హెల్పింగ్ వెబ్స్ అయితే ఉంటాయో అవే హెల్పింగ్ వెబ్స్ని మనము ప్యాసివ్ వాయిస్లో కూడా యూస్ చేస్తాము ఓకే బట్ యాక్టివ్ వాయిస్కి ప్యాసివ్ వాయిస్కి డిఫరెన్స్ కోసం మనం ఒక ఎక్స్ట్రా వర్డ్ని మనం యూజ్ చేస్తున్నాం వీఆర్ యూజింగ్ వన్ ఎక్స్ట్రా వర్డ్ ఇన్ ప్యాసివ్ వాయిస్ దట్ ఈస్ బీన్ ఓకే హియర్ అబ్జర్వ్ వన్స్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ యొక్క జనరల్ స్ట్రక్చర్ ఏముంది సబ్జెక్టు హ్యాజ్ హ్యావ్ వి త్రీ ఆబ్జెక్ట్ అని ఉంటుంది సో దాన్ని మనం ప్యాసివ్ వాయిస్లో కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ను ఫస్ట్లో పెడతాం హ్యాజ్ హ్యావ్ సేమ్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ యూస్ చేస్తాం వాటితో పాటు ఒక ఎక్స్ట్రా వర్డ్ మనం బీన్ అనేది యూస్ చేస్తున్నాం ఓకే రిమైనింగ్ స్ట్రక్చరు సేమ్ వి త్రీ ఉంటుంది బై ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ అనేది ఉంటుంది అండ్ హియర్ వి త్రీ బై అండ్ సబ్జెక్ట్ ఓకే సో ఇలా వస్తుంది మనకు ఓకే సో సేమ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ని మనం ఫాలో అవ్వాలి ఆబ్జెక్ట్ హెల్పింగ్ వెర్బు వెర్బు బై సబ్జెక్ట్ సో ఆబ్జెక్ట్ అనేది యాస్టీస్ అలాగే పెట్టాం హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనేది పర్ఫెక్ట్ టెన్స్కి సేమ్ హ్యావ్ యూస్ చేస్తాం హ్యాజ్ హ్యావ్ని ఓకే వాటితో పాటు వన్ ఎక్స్ట్రా వర్డ్ దట్ ఈస్ బీన్ అనేది యూస్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ వి త్రీ అనేది వి త్రీ యాస్టీస్ పెడుతున్నాం బై బై సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ అలాగే వస్తుంది ఓకే ఎగ్జాంపుల్ Look at here. I have eaten banana. I have eaten banana. So I have eaten banana. This is the instruction that follows the active subject to have or has a V3 object. To. I have eaten banana. So, I have eaten banana. Passive voice like first to object trial. Object entity banana. Banana ration. Okay. Banana. బనానాకి హ్యాజా హ్యావా మనం యూస్ చేసేది హ్యాజ్ యూస్ చేస్తాం మనం ఎందుకంటే థర్డ్ పర్సన్ సింగ్యులర్ కాబట్టి సో బనానా హ్యాస్ బీన్ వి త్రీ ఫామ్ ఆఫ్ ద వెర్బ్ ఈ టెన్ ఈ టెన్ సో ఇక్కడ మనం వి త్రీయే ఇక్కడ వి త్రీ ఎందుకంటే పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో వి త్రీ యూస్ చేస్తాము అలాగే ప్యాసివ్ వాయిస్లో మనం ఆల్వేజ్ వి త్రీ యూస్ చేయాలి సో ఈ టెన్ అనేది ఈ టెన్ అనేది యాజ్ టీస్ పెట్టేస్తాం నెక్స్ట్ బై బై సబ్జెక్ట్ ఏముంది ఇక్కడ ఐ ఉంది ఐ అనేది ఆబ్జెక్ట్గా మారినప్పుడు ఏమవుతుంది మీ అవుతుంది ఓకే సో బనానా హ్యాస్ బీన్ ఎయిట్ అండ్ బై మీ ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ పాస్ట్ పర్ఫెక్టెన్స్ పాస్ట్ పర్ఫెక్టెన్స్కి స్ట్రక్చర్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఏంటి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఉంటుంది సో దానికి 
मैं पैसी वाइस रेटू आबजेक्ट स्टार्ट हाड सेम हेलिंग वे यूज चेयन पास्ट पर्फेक्ट यानी प्रजेंट पर्फेक्ट यानी हाड अने अलागे पड़ता एक्सट्रा वर्ड बेटा बीन सो बीन अने याडा नैक्स्ट बी थ्री पैसी वाइस की बै सबजेक्ट ओके सो आबजेक्ट पी हेलिंग वेर बेम बेटा पर्फेक्ट का ऐसीज अदे हेलिंग वेर पी नैक्स्ट एक्सट्रा वर्ड बीन अड़ता अदे कंटिवस टेन्सल एक्सट्रा वर्ड बीइंग अड़ता ओके सो अलास्त नैक्स्ट वन एग्जापल ई हाड इट बनाना ई हाड इट बनाना सो ई हाड इट बनाना अब दाखी पैसी वाइस रेट फस्ट हेलिंग आबजेक्ट अने स्टार्ट बनाना नैक्स्ट हेलिंग वेरब हेलिंग वेरब एम उ हाड 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 यूज एक्सट्रा वर्ड बीन नैक्स्ट बी थ्री फाम ईट बै सबजेक्ट ई उने आबजेक्ट मारने मी अ ओके ई अने आबजेक्ट वो मी अ सो दिस्ज द वे टू कन्वर्ट ऐक्ट वाइस इंटू पैसी वाइस नैक्स्ट थर्ड वन फल वन फ्यूचर पर्फेक्ट सेम फ्यूचर पर्फेक्ट जनरल स्ट्रक्चर एबजेक्ट विलारे हाव वि थ्री आबजेक्ट उ आबजेक्ट अने स्टार्ट पड़ता पैसी वाइस सबजेक्ट अने लास्ट यह स्ट्रक्चर ने फावे ओके नैक्स्ट हेलिंग वेरब अने सेम अवे यूज चेयर चपाँ हाव की हावे यूज विलू शेल अने फ्यूचर का बट्टी कंपलसरी विलू शेल अने नैक्स्ट बी नैक्स्ट्रा वर्ड अने बीन अने यूज चेयर मन नैक्स्ट बी थ्री अनेटीज अला रास्ता बै सबजेक्ट एग्जापल I will have eaten banana. I will have eaten banana. So next to I convert this set up to object and the first floor I have banana. Next to feature tense का बटे will compulsory अलग है पढ़ता हूँ banana will helping where be मिस चला ना नो have banana will have extra word been banana will have been with three form of the verb eaten. Eat and only by subject I converting as me. So banana will have been eaten by me. I mean, what's the name? Okay. Next. So, if we work, man, choose in the work object to take. एला चया चूसा सबजेक्ट आबजेक्ट एला मारस्ता चूसा अलाक कोई सैटनसो टू आबजक्ट्स उठाई ओके टू आबजक्ट्स उठ कन्वर्टा इन मैं चूस्त ओके फर् टू आबजेक्ट सेंटनस वी आर् गोइंग टू रईट पैसी वाइस लुकट हिर् ही गेव मी ए बुक् He gave me me an ed manko oka object ho thundi a book an ed oka object ho thundi oka persons gurinchi chepte a object in manmo indirect object antham oka persons gurinchi chepte apur dhanne indirect object antham ekada me an ed person ga but indirect object ani oka thing gurinchi chepte or inka dhen gurinchi na chepte adi direct object antham dhanne okay so e sentence la manko two objects sunai. He gave me a book. So me an ed ok object to a book an ed ok object to. Actually, Allah undal maal gaye the. He gave me a chocolate. Allah unte adi two objects anna to. Allah gunda he gave me ana kar ke odle sinte ok object to anna to. Apuru intak mundu follow yen process ne follow tham. Ipu two objects unai ka apati. E sentence ni manamu. रू विधाल पैसी वाइस अने वी कैन रईट इन टू वे दैसी फाम आफ् दी सैटन ओके सो एलास्तमने चूस्त सो वे एलास्तमें फस्ट अबर्व हिर् 
హీ గేవ్ మీ అన్నాడు ఫస్ట్ ఇది ఏ సె ఏ టెన్స్లో ఉంది హీ అంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి టూ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ సింపుల్ పాస్ట్లో ఉంది సింపుల్ పాస్ట్లో ఉన్నప్పుడు హెల్పింగ్ వెబ్స్ ఏం యూజ్ చేయాలి వాస్ వర్ సో మీ అనేది మనకు సబ్జెక్టుగా వచ్చినప్పుడు ఐగా మారుతుంది అవునా సో ఐ పక్కన మనం వాజ్ యూజ్ చేస్తామో వర్ యూజ్ చేస్తామో వాజ్ సో ఐ వాజ్ వి త్రీ ఫామ్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్గా మారి సారీ ఆబ్జెక్ట్ అనేది సబ్జెక్ట్గా మారింది హెల్పింగ్ వర్ పెట్టాం వి త్రీ ఫామ్ ఆఫ్ ద వెర్ పెట్టాం ఆబ్జెక్ట్ రాసేస్తాం ఐ మీన్ ఐ వాజ్ గివెన్ ఏ బుక్ అనేది యాస్టీజ్ అలాగే పెట్టి ఈ సబ్జెక్ట్ అనేది లాస్ట్లో మనకు ఎలా వస్తుంది ఆబ్జెక్ట్గా హిమ్ అవుతుంది హీ ఉంటే హిమ్ రాయాలని చెప్పాను బై అనేది కామన్ ప్రతి ఒక్క దానికి మనం పెడుతుంటాం ఐ వాజ్ గివెన్ ఏ బుక్ బై హిమ్ ఐ వాజ్ గివెన్ ఏ బుక్ బై హిమ్ సో ఇప్పుడు నేను ఇది ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని బేస్ చేసుకొని రాశాను అంటే మీని బేస్ చేసుకొని రాశాను ఇప్పుడు మీని వదిలేసి ఏ బుక్ అనే ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొని రాస్తే ఎలా ఉంటుంది ఓకే చూడండి సో ఏ బుక్ అనేది మనకు ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్గా తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి దాన్ని ఫస్ట్లో పెట్టాలి మనకు బ్యాసి వాయిస్ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం ఫస్ట్లో పెట్టాలి ఏ బుక్ అనేది స్టార్టింగ్లో పెట్టేసాం సేమ్ గేవ్ అనేది వి టూ ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి వాజ్ పెడుతున్నాం ఏ బుక్ వాజ్ వి త్రీ ఫామ్ ఆఫ్ గేవ్ గివెన్ మీ యాస్టీజ్ అలాగే మీ అనేది పెట్టేస్తున్నాం ఇక్కడ వచ్చి ఏ బుక్ యాస్టీజ్ అలాగే పెట్టాం దీన్ని మీని ఆబ్జెక్ట్గా తీసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఏ బుక్ని ఆబ్జెక్ట్గా తీసుకుని ఫస్ట్లో పెట్టాం కాబట్టి ఇంకా మీని యాస్టీజ్ అలాగే పెట్టేస్తాం మనం ఏ బుక్ వాజ్ గివెన్ మీ బై హిమ్ ఓకే ఇక్కడ టూ అనేది మనకు ఆప్షనల్ ఏ బుక్ వాజ్ గివెన్ టు మీ బై హిమ్ లేదా మనం ఏ బుక్ వాజ్ గివెన్ మీ బై హిమ్ సో టూ అనేది మనకు ఆప్షనల్ పెట్టినా పెట్టకపోయినా కూడా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకు అది కరెక్ట్ ఆన్సరే అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ సో టూ ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చినప్పుడు ఇలా రాయాలి సో ఒకసారి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని బేస్ చేసుకొని రాయాలి ఇంకొకసారి ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ని బేస్ చేసుకొని రాయాలి ఫస్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇది వచ్చి డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని బేస్ చేసుకొని రాసినప్పుడు ఐ మీ అనేది ఐగా మారింది రిమైనింగ్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ వెర్బ్ వి త్రీ ఫామ్ పెట్టి రిమైనింగ్ ఓడ్ ఐ మీన్ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని యాస్టీజ్ అలాగే రాస్తాం ఏ బుక్ అని పెట్టి బై హూమ్ బై హిమ్ సేమ్ ఇప్పుడు ఏ బుక్ని బేస్ చేసుకొని రాసినప్పుడు ఇదే ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది ఆబ్జెక్ట్ ఫస్ట్లో పెట్టాలి ఇప్పుడైనా కానీ ప్యాసి వాయిస్లో సో ఏ బుక్ అనేది ఫస్ట్లో పెట్టాం నెక్స్ట్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ రాస్తాం నెక్స్ట్ వి త్రీ ఫామ్ వెర్బ్ నెక్స్ట్ ఇది మీ ఉంది కాబట్టి మీన్ అలాగే పెట్టి నెక్స్ట్ బై హిమ్ అనేది రాస్తాం ఓకే సో ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకు బాగా ఈజీగా ఉంటుంది అది నెక్స్ట్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తాం ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఫస్ట్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ కిరణ్ రీడ్స్ ఏ బుక్ కిరణ్ ఒక బుక్ని చదువుతాను చదువుతున్నాడు సో కిరణ్ రీడ్స్ ఏ బుక్ అంటే ఫస్ట్ మనం ప్యాసి వాయిస్ రాసేటప్పుడు ఏ బుక్ అనేది మనకు ఆబ్జెక్ట్ ఏ బుక్ ఫస్ట్లో పెట్టేస్తాం నెక్స్ట్ రీడ్స్ అనేది మనకు సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉంది కాబట్టి ఈజ్ ఏ బుక్ ఈజ్ రీడ్కి వి త్రీ ఫామ్ కూడా రీడే అవుతుంది ఏ బుక్ ఈజ్ రీడ్ బై కిరణ్ దాట్స్ ఇట్ నెక్స్ట్ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ హీ ఈజ్ రీడింగ్ ఏ బుక్ సేమ్ మనకు ఏ బుక్ అనేది ఫస్ట్లో పెడతాం ఈజ్ అనేది యాస్టీజ్ అలాగే వస్తుంది బుక్ అనేది థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ హీ అనేది థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ రెండింటికి మనం ఈజీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఏ బుక్ ఈజ్ రీడ్ బై హిమ్ సో ఏ బుక్ ఈజ్ రీడ్ బై కిరణ్ ఏ బుక్ ఈజ్ రీడ్ బై హిమ్ సో ఇక్కడ మనం కంటిన్యూస్ అనే డిఫరెన్స్ చూపించడం కోసం ఎక్స్ట్రా వర్డ్ని మనం బియ్యింగ్ యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అంటే యాజ్ ఇస్ సేమ్ హెల్పింగ్ వెబ్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం షీ హ్యాస్ బాట్ ఏ న్యూ పెన్ ఏ న్యూ పెన్ హ్యాస్ ఎక్స్ట్రా వర్డ్ బీన్ ఏ న్యూ పెన్ హ్యాస్ బీన్ బాట్ బై హర్ పాస్ట్ టెన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉషా వ్రోట్ మెనీ లెటర్స్ 
గోట్ అనగానే వీ టూ ఫామ్ పాస్ట్ టెన్స్ సింపుల్ పాస్ట్కి పాస్ట్ కంటిన్యూస్కి ఏం హెల్పింగ్ వెబ్స్ వాడాలి వాస్ వర్ సో మెనీ లెటర్స్ వర్ ఎందుకంటే ఇది ప్లోరల్ కాబట్టి మెనీ లెటర్స్ వర్ వీ త్రీ ఫామ్ ఆఫ్ ద బ్రైట్ గోట్ బ్రిటన్ సో మెనీ లెటర్స్ వర్ బ్రిటన్ బై ఉషా సిమిలర్లీ హీ వాజ్ రీడింగ్ ఏ బుక్ ఏ బుక్ వాజ్ బీయింగ్ రీడ్ బై హిమ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ద బేబీ హ్యాడ్ ఈటన్ ఆల్ బిస్కెట్స్ ఆల్ బిస్కెట్స్ అనే స్టార్టింగ్ పెట్టాలి ఆబ్జెక్టు నెక్స్ట్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లాస్ట్ ఈజ్ అదే వస్తుంది ఆల్ బిస్కెట్స్ హ్యాడ్ బీన్ ఈటెన్ బై ద బేబీ సో మీరు ఓన్లీ ఆ స్ట్రక్చర్ జనరల్ స్ట్రక్చర్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ హెల్పింగ్ వెబ్స్ ఏవి ఏవి యూస్ చేస్తామో గుర్తుపెట్టుకుంటే అసెప్టివ్ సెంటెన్స్ అనేవి డెడ్ ఈజీగా రాసేయచ్చు ఓకే సో స్ట్రక్చర్ ఏంటి ఫస్ట్లో ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి నెక్స్ట్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఉండాలి నెక్స్ట్ వెర్బ్ అనేది థర్డ్ ఫామ్లో ఉండాలి నెక్స్ట్ బై ఉండాలి నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ ఉండాలి దాట్స్ ఇట్ ఓకే ఏ హెల్పింగ్ వెబ్స్ యూస్ చేయాలో సెకండ్ స్టైడ్లో చెప్పాను ఆ సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్గా మారిన ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్గా ఎలా మారుతుందో థర్డ్ స్టైడ్లో చెప్పున్నాను ఓకే నెక్స్ట్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ ఐ విల్ బై ఏ కార్ యాక్టివ్ వాయిస్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఫస్ట్ రావాలి ఏ కార్ విల్ లాస్ట్ ఈజ్ పెడతాం హెల్పింగ్ వెర్ దీనికి బి ఏ కార్ విల్ బి బై బి త్రీ ఫామ్ బాట్ బై మీ ఐకి మీ వస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అంటే షీ విల్ హ్యావ్ బాట్ ఏ న్యూ పెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫస్ట్లో పెడతాం ఏ న్యూ పెన్ విల్ లాస్ట్ ఈజ్ వస్తుంది హ్యావ్ సేమ్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కాబట్టి ఏం హెల్పింగ్ వెబ్స్ ఉంటే అదే యూస్ చేయాలి ఏ న్యూ పెన్ విల్ హ్యావ్ బీన్ ఎక్స్ట్రా వర్డ్ పర్ఫెక్ట్ కాబట్టి బీన్ అనేది ఎక్స్ట్రా వర్డ్ వస్తుంది బీన్ బాట్ బై హర్ షీ కాబట్టి హర్గా మారుతుంది సో ఇలాగా మనకు యాక్టివ్ వాయిస్ నుంచి ప్యాసివ్ వాయిస్కి అనేది కన్వర్ట్ చేస్తాము ఓకే సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ని ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్కి యామ్ ఈజ్ ఆర్ హెల్పింగ్ వెబ్స్ యూస్ చేస్తాము కంటిన్యూస్ కాబట్టి ఒక బీయింగ్ అనే వర్డ్ ఎక్స్ట్రాగా యూస్ చేస్తాం అలాగే సింపుల్ పాస్ట్కి పాస్ట్ కంటిన్యూస్కి వాజ్ వర్ హెల్పింగ్ వెబ్స్ యూస్ చేస్తాం పాస్ట్ కంటిన్యూస్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ కాబట్టి బీయింగ్ అనే ఒక ఎక్స్ట్రా వర్డ్ యూస్ చేస్తాం వాజ్ ఆర్ వర్ ప్లస్ బీయింగ్ నెక్స్ట్ సింపుల్ ఫ్యూచర్కి బి అనే హెల్పింగ్ వెబ్ని యూస్ చేస్తాం పర్ఫెక్ట్ టెన్స్కి సేమ్ హెల్పింగ్ వెబ్స్ని యూస్ చేయాలి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అయితే హ్యాజ్ హ్యావే యూస్ చేస్తాం యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ రెండింటిలో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అయితే హ్యాడ్ యూస్ చేస్తాం ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ అయితే విల్ హ్యావ్ అనేది యాస్టీజ్గా యూస్ చేస్తాం ఓకే సో ఐ అనేది ఎలా మారుతుంది మీగా మారుతుంది యూ అనేది యాస్టీజ్ యూగానే ఉంటుంది ఇలా ఆ సబ్జెక్ట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్గా ఎలా చేంజ్ అవుతుందో కూడా మీకు క్లారిటీగా అక్కడ ఇచ్చున్నాను సో ఇవన్నీ నోట్ చేసుకొని నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్ చేశారంటే అసెక్టివ్ సెంటెన్స్ని ప్యాసివ్ వాయిస్లో కన్వర్ట్ చేయడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మనకు ఓకే సో హోప్ దట్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ ప్రాక్టీస్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ air of venkatesh youtube channel thank you so much in our next video we are going to see the passive voice for assertive sentence completed remaining two imperative and interrogative sentences okay thank you